হ্যালো বন্ধুরা লাইভ গ্রুপ বাংলাতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক সংক্রান্ত প্রচুর क्वेश्चन করেছো তোমরা যে প্রশ্নগুলো করেছিলে সেই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর এই ভিডিওতে দেব এবং এই ভিডিওটি দেখার পর তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক এবং কলেজে ওঠা নিয়ে এ কোনো डाउट থাকবে না তোমাদের সমস্ত डाउट क्लियर হয়ে যাবে তো তোমরা যদি উচ্চ মাধ্যমিকের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ওয়াচ করে তোমাদের সমস্ত डाउट क्लियर হয়ে যাবে আর এখনো পর্যন্ত ভিডিওটিকে লাইক না করে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করো আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনে ক্লিক করো আর বন্ধুরা তোমরা এখনো ইনস্টাগ্রামে আমাকে ফলো না করে থাকলে ইনস্টাগ্রামে ফলো করো এবং ওখানে আমাকে মেসেজ করো তোমাদের কোনো क्वेश्चन থাকলে আমি সেই মেসেজের অ্যানসার খুব তাড়াতাড়ি ওখানে দিয়ে দেব কারণ আমি এখন ইনস্টাগ্রামে খুব অ্যাকটিভ থাকি বন্ধুরা তোমরা রীতিমতো জেনে গেছো উচ্চ মাধ্যমিকের যে পরীক্ষাগুলো বাতিল হয়ে গেছে সেই পরীক্ষার নম্বর কিভাবে দেওয়া হবে কিভাবে মার্কশিট তৈরি করা হবে এ নিয়ে কিন্তু রীতিমতো আমি একটা ভিডিও করে ফেলেছি প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের বোর্ডে সমস্ত কিছু দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যারা ভিডিওটি দেখোনি তাদের বলবো সেই ভিডিওটি দেখে নাও তোমাদের সমস্ত डाउट এই যে বাতিল পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিকের যে বাতিল পরীক্ষা হয়েছিল সেই বাতিল পরীক্ষার নম্বর নিয়ে সমস্ত डाउट क्लियर হয়ে যাবে আমি এই ভিডিওতে ওই নিয়ে কথা বলবো না তোমরা যারা দেখোনি তারা ওই ভিডিওটি দেখে নাও আমি আই বাটনে এবং ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেব তো এখন তোমাদের যে ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन রয়েছে বাদ বাকি সেই কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব তো বন্ধুরা আমি এক এক করে সমস্ত কোশ্চেনের অ্যানসার দেব তোমাদের সবার প্রথমে যে কোশ্চেন রয়েছে অনেকেরই কোশ্চেন রয়েছে যে আমরা যদি বাংলা বা ইংলিশে হাইস্ট নম্বর পাই সেই নম্বরটা কি আমাদের ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রিতে দেওয়া হবে বা অন্যান্য যে সাবজেক্ট রয়েছে সেটা দেওয়া হবে তো আমি বলে রাখি এখানে তোমাদের তোমরা যে পরীক্ষা দিচ্ছ এখানে বাংলা ইংলিশ কম্পালসারি বলে বাংলা ইংলিশ বাদ যাবে তা না বাংলা ইংলিশ বা যে যে পরীক্ষা তোমরা দিয়েছো সেই পরীক্ষার মধ্যে যে নম্বরটা তোমরা পাবে সেই নম্বরের শতকরা হিসাবে তোমাদের বাদ বাকি যে পরীক্ষাগুলো হয়নি সেই পরীক্ষার নম্বর দেওয়া হবে এখানে বাংলা ইংলিশ কম্পালসারি বলে বাংলা ইংলিশের নম্বর নেওয়া হবে না তা না বাংলা ইংলিশেও যদি বেশি পাও সেই শতকরা হিসাবে সেই নম্বরটাও কিন্তু তোমার বাদ বাকি পরীক্ষায় নেওয়া হবে এরপরে সবচেয়ে বেশি যে কোশ্চেনটা করা হয়েছে এবছর কি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে টুয়েলভে পাস করে দেওয়া হবে তো অ্যান্সার হচ্ছে না প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে কিন্তু পাস করে দেওয়া হবে না তো কাদের পাস করিয়ে দেওয়া হবে কাদের পাস করিয়ে দেওয়া হবে না সেই নিয়ে তোমার কোশ্চেন করেছো তোমাদের ওই কোশ্চেনে এই অ্যান্সার তোমাদের কভার হয়ে যাবে এটা জেনে রাখো তোমাদের প্রত্যেককে পাস করিয়ে দেওয়া হবে না ঠিক আছে এটা কোনো যেরকমভাবে আগের পাস করিয়ে দেওয়ার প্রসিডিওর ছিল এবারেও কিন্তু সেম প্রসিডিওর আছে শুধুমাত্র বাতিল পরীক্ষার নম্বরগুলোকে এ অন্যরকমভাবে দেয়া হচ্ছে যেটা অ্যানাউন্স করে দেয়া হয়েছে তোমাদের এরকম ব্যাপার না যে তোমাদের সবাইকে পাস করিয়ে দেবে এরপরে তোমরা অনেকেই কোশ্চেন করেছো যে আমাদের একটা সাবজেক্টে খুব খারাপ হয়েছে একটা সাবজেক্টে যদি ফেল করি তাহলে কি আমাদের পাস করিয়ে দেওয়া হবে তো এর অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাঁ তোমরা যদি একটা সাবজেক্টে ফেল করো তাহলে কিন্তু তোমাদের পাস করিয়ে দেওয়া হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের সায়েন্সের স্টুডেন্ট হোক কিংবা আর্টসের স্টুডেন্ট হোক কিংবা কমার্সের স্টুডেন্ট হোক তোমার যে সাবজেক্ট কম্বিনেশনই থাকুক না কেন ও তোমার কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কিন্তু টোটাল ছটা সাবজেক্ট থাকে এই ছটা সাবজেক্টের মধ্যে তোমাদের পাঁচটা সাবজেক্টে পাস করতে হয় যদি তোমরা পাঁচটা সাবজেক্টে পাস করো তাহলে কিন্তু তোমাদের পাস করিয়ে দেওয়া হবে এ তো এখানে আমি বলে রাখি তোমাদের মার্কশিট কিভাবে তৈরি করা হয় ঠিক আছে তো এখানে মার্কশিটে তোমরা ছটা সাবজেক্টের পরীক্ষা দিলে ছটা সাবজেক্টের লিখিত পরীক্ষায় নম্বর আসলো এবার যে সাবজেক্টে তোমরা সবচেয়ে কম নম্বর পেলে সেই সাবজেক্টটার নম্বরটাই কিন্তু বাদ দিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে বাদ দিয়ে এ তোমাদের কিন্তু বাদ বাকি সাবজেক্টগুলো যোগ করা হয় ঠিক আছে যোগ করে তোমাদের গ্রেড দেওয়া হয় টোটালের ওপর এই ছটা সাবজেক্টের মধ্যে যে কোনো একটা সাবজেক্টে যদি তোমরা কম পাও বা একটা সাবজেক্টে যদি ফেল করো কোনো একটা সাবজেক্ট মানে টুয়েলভে যে ছটা সাবজেক্ট রয়েছে ওই ছটা সাবজেক্টের মধ্যে যে কোনো একটা সাবজেক্টে যদি ফেলও করো তাহলেও কিন্তু তোমরা টুয়েলভ থেকে কলেজে উঠে যাবে মানে টুয়েলভে পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেবে তোমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে যে কোনো একটা সাবজেক্টে ফেল করে দুটো সাবজেক্টে যদি ফেল করো তাহলে কিন্তু তোমাদের ফেল করিয়ে দেওয়া হবে মানে যে কটা সাবজেক্ট তোমরা পরীক্ষা দিয়েছ সেই কটা সাবজেক্টের মধ্যে তোমাদের যে সাবজেক্টে সবচেয়ে কম নম্বর উঠবে সেই সাবজেক্টটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে এবং বাকি পাঁচটা সাবজেক্ট থাকলো এই পাঁচটা সাবজেক্টকে টোটাল করে তোমাদের মোট নম্বরটা দেওয়া হয় এবং গ্রেডটা দেওয়া হয় তোমাদের আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে কীভাবে মার্কশিট তৈরি করা হয় তার মানে তোমরা একটা সাবজেক্টে ফেল করলেও ওই কোনো এফেক্ট পড়বে না তোমাদের টোটাল নম্বর এরপরে আমাকে অনেকেই কোশ্চেন
বাদ বাকি যে চারটে সাবজেক্ট থাকবে সেই চারটে সাবজেক্টের মধ্যে একটা সাবজেক্টে ফেল করলে কিন্তু পাস করিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু বাংলা ইংলিশ বা যাদের কম্পালসারি সাবজেক্ট যেটা আছে সেই কম্পালসারি সাবজেক্টের মধ্যে যদি কোনো সাবজেক্টে ফেল করো তাহলে কিন্তু পাস করিয়ে দেওয়া হবে না তোমাদের পরের বছর সেই সাবজেক্টটাই আবার দিতে হবে সেক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে তোমাদের এর যে কম্পালসারি সাবজেক্ট মানে বাংলা ইংলিশ বা হিন্দি ইংলিশ যাদের হিন্দি ইংলিশ কম্পালসারি হিন্দি মিডিয়ামে পড়ছো হিন্দি ইংলিশ হয়ে যায় এ তাদের হিন্দি ইংলিশ এই দুটো বিষয়ে কিন্তু পাস করতেই হবে যারা এখনও বোঝনি তাদের ভালো করে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোমাদের টোটাল ছটা সাবজেক্টের পরীক্ষা হয় তার মধ্যে বাংলা ইংলিশ রয়েছে সেটাই তোমাদের পাস করতেই হবে সেটা হচ্ছে কম্পালসারি এবার বাংলা ইংলিশের মধ্যে যদি কোনো সাবজেক্টে কম পাও সেই নম্বরটা কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না বাংলা ইংলিশের নম্বর কিন্তু সবসময় তোমাদের কাউন্ট করবে এবার বাংলা ইংলিশের বাদে যে চারটে সাবজেক্ট তোমাদের থাকবে এ কাউ বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এই চারটে সাবজেক্ট থাকতে পারে বা তোমার যে সাবজেক্ট রয়েছে সেই সাবজেক্টের মধ্যে এ তোমাদের কোনো সাবজেক্ট যে কোনো একটা সাবজেক্টে যদি কম নম্বর পাও বা ফেল করো সেই সাবজেক্টটাকে বাদ চলে যাবে ঠিক আছে সেই সাবজেক্টে বাদ চলে যাবে বাদ বাকি তিনটে সাবজেক্ট আর বাংলা ইংলিশের নম্বরটা যোগ হবে তো এখানে অনেকেই বলে বেস্ট অফ ফাইভ মানে বাংলা ইংলিশে যদি কম পাই সেটাও বাদ চলে যাবে না বাংলা ইংলিশ তোমাদের অলওয়েজ কাউন্ট হবে বাংলা ইংলিশ হচ্ছে কম্পালসারি নাম্বার বাংলা ইংলিশ বাদে তোমাদের যে চারটে সাবজেক্ট থাকবে সেই চারটে সাবজেক্টের মধ্যে যে সাবজেক্টে তোমরা কম নম্বর পাবে অথবা ফেল করবে সেই সাবজেক্টটাকে বাদ দিয়ে এ বাদ বাকি যে তিনটে সাবজেক্ট থাকবে সেই তিনটে সাবজেক্ট আর বাংলা ইংলিশ এই দুটো সাবজেক্ট মানে টোটাল যে পাঁচটা সাবজেক্ট হয়েছে এই পাঁচটা সাবজেক্ট সাবজেক্টের নাম্বারকে কাউন্ট করে তোমাদের গ্রেড দেয়া হবে ঠিক আছে তোমাদের বোঝা গেছে কিন্তু এখানে বাংলা ইংলিশ কিন্তু কোনোভাবেই তোমাদের কম নাম্বার পাও বেশি নম্বর পাও বাংলা ইংলিশকে কিন্তু কাউন্ট করবেই আর বাংলা ইংলিশে বাংলা বা ইংলিশের মধ্যে কোনো স্টুডেন্ট যদি যে কোনো একটা সাবজেক্টে ফেল করে তাহলে কিন্তু তোমাদের ফেল করিয়ে দেবে সেক্ষেত্রে পাস করিয়ে দেবে না এটা এখনকার নিয়ম না আগের থেকে নিয়মটা চলে আসছে তোমাদের কিন্তু একটা জিনিস খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে তোমাদের কিন্তু শুধুমাত্র যে পরীক্ষাগুলো বাতিল হয়েছে সেই পরীক্ষাগুলোর নম্বর দেওয়ার প্রসিডিওর নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে আর যে তোমাদের বাদ বাকি যে পাস করার ক্রাইটেরিয়া আগের বছরে যেরকম ছিল সে রকমই কিন্তু আছে শুধুমাত্র তোমাদের যে পরীক্ষাগুলো বাতিল হয়ে গেছে সেই পরীক্ষাগুলোর নম্বর কিভাবে দেওয়া হবে সেটা নিয়ে কিন্তু বলা হয়েছে বাদ বাকি পাস করানো আর বাদ বাকি কোনো প্রসিডিওর কিন্তু চেঞ্জ হয়নি সে অনেকে তাই জন্য বলছো যে সব বিষয়ে পাস করিয়ে দেবে বা সবাইকে পাস করিয়ে দেবে এরকম কিন্তু কিছু না তো এরপরে তোমরা অনেকেই কোশ্চেন করেছো যে উচ্চ মাধ্যমিকের যে পরীক্ষাগুলো বাতিল হয়ে গেছে সেই পরীক্ষার নম্বর তো দিয়ে দেওয়া হবে এইভাবে যদি আমরা এই নম্বরে সন্তুষ্ট না থেকে আমরা পরীক্ষা দিতে যাই তাহলে এবং পরীক্ষা দিয়ে যদি কম নম্বর পাই তাহলে কি আমাদের আগের নম্বরটা দেওয়া হবে তো সেক্ষেত্রে বলে রাখি তোমাদের আগের নম্বর দেওয়া হবে না তোমরা পরীক্ষা দিতে গেলে যে নম্বর পাবে সেই নম্বরটাকে চূড়ান্ত হিসেবে ঘোষণা করা হবে আমি আগেও বলেছি তোমরা যখন পরীক্ষা দিতে যাবে মানে যে পরীক্ষাগুলো বাতিল হয়েছে যখন পরিস্থিতি সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে তোমরা পরীক্ষা দিতে যাবে এবং পরীক্ষা দিয়ে তোমরা যে নম্বর পাবে সেই নম্বরের কিন্তু সেই নম্বর অনুযায়ী কিন্তু নতুন একটা মার্কশিট তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে তোমাদের আরও একটা কথা বলি যদি তোমরা কম পাও নম্বর যে নম্বর আগে পেয়েছিলে তার থেকেও কম নম্বর পেলে সেই কম নম্বরই কিন্তু মার্কশিটে দেওয়া হবে আগের যে এ সবচেয়ে বেশি সাবজেক্ট যে সাবজেক্টে নম্বর পেয়েছো তার শতকরা হিসেবে যে নম্বর পেয়েছিল সেই নম্বর কিন্তু দেওয়া হবে না এছাড়া তোমরা একটা জিনিস ভালো করে জেনে রাখো তোমাদের যে পরীক্ষাগুলো বাতিল হয়ে গেছে সেই পরীক্ষার নম্বর যেটা আর কি তোমাদের দেয়া হবে যে নতুন রেজাল্টটা দেয়া হবে সেই রেজাল্টের নম্বরে যদি সন্তুষ্ট না থেকে তোমরা পরীক্ষা দিতে যাও এবং বাতিল পরীক্ষায় পরীক্ষা দিয়ে তোমাদের লিখিত পরীক্ষা দিয়ে কোনো কারণে যদি লিখিত পরীক্ষায় ফেল করো তাহলে কিন্তু তোমাদের ফেল করে দেয়া হবেই সেই সাবজেক্টটাই ঠিক আছে ধরো দুটো পরীক্ষা বাকি আছে দুটো পরীক্ষায় ফেল করলে তাহলে কিন্তু তোমাদের পুরোপুরি ফেল করে দেওয়া হবে আগে পাস করে দেওয়া হয়েছিল পরে কিন্তু ফেল করে দেওয়া হবে এটা কিন্তু খুব ভালো করে তোমরা জেনে রাখো তো সেই কারণে কিন্তু তোমাদের খুব ভালো করে ডিসিশান নিতে হবে লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার আগে আমি বলবো ও যখন তোমাদের সমস্ত কিছু স্বাভাবিক হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা সময় চলে যাবে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে সেই কারণে তোমরা অনেক কিছু ভুলে যাবে যদি তোমরা যে সাবজেক্টের পরীক্ষা দেবে সেই সাবজেক্টে যদি অনার্স নিতে চাও ঠিক আছে যদি অনার্স নেও এবং সেই সাবজেক্ট নিয়ে তোমাদের স্টাডি অটোমেটিক থাকে তাহলেই তোমরা এই ধরনের ডিসিশান নাও নয়তো কিন্তু তোমরা পরীক্ষা দেওয়ার কথা ভেবো না সেটাই তোমাদের ক্ষেত্রে ভালো হবে কেন অনেকটা তোমরা অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে সেই কারণে অনেক কিছু তোমরা ভুলে যাবে যদি
ঠিক আছে তো পার্টিকুলার একটা পরীক্ষা তোমরা লিখিত দিতে পারো না যে যে সাবজেক্টে তুমি পারদর্শী মনে করছো সেই একটা সাবজেক্টে তোমরা লিখিত পরীক্ষা দেবে সেটা কখনোই হবে না তো এরপরে একটা পপুলার কোয়েশ্চেন উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট কবে আউট হয়ে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট কবে দেবে তো সেক্ষেত্রে আমি বলে রাখি তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট যেটা এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে তোমাদের জুলাই মাসে উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট দেবে সিবিএসই বোর্ডের ক্ষেত্রে মিড জুলাই মানে পনেরো তারিখ জুলাই মাসে পনেরো তারিখের মধ্যে রেজাল্ট দেওয়ার কথা হচ্ছে আর তোমাদের মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যে স্টুডেন্টরা রয়েছে সেই স্টুডেন্টদের উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বলেছে একত্রিশে জুলাইয়ের মধ্যে ঠিক আছে থার্টি ফার্স্ট জুলাইয়ের মধ্যে এ তোমাদের রেজাল্ট দিয়ে দেবে অফিসিয়ালি এখনো অ্যানাউন্সমেন্ট হয়নি কবে দেবে কিন্তু তোমাদের জুলাই মাসের মধ্যে রেজাল্ট বেরোবে এটা কনফার্ম এখনো পর্যন্ত জানি না পরে চেঞ্জও হতে পারে কিন্তু এখনো পর্যন্ত অফিসিয়ালি যে নিউজ রয়েছে এ অফিসিয়ালি যে ইনফরমেশান রয়েছে সেই ইনফরমেশান অনুযায়ী তোমাদের জুলাই মাসের একত্রিশ তারিখের মধ্যে মানে জুলাই মাসের মধ্যে তোমাদের রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে যবে কবে অ্যাকচুয়ালি বেরোবে সেটার এখনও ডেট ফাইনাল হয়নি যখনই ফাইনাল হবে অফিসিয়ালি কোনো আপডেট আসবে আমি আপডেট তোমাদের দিয়ে দেবো সেই কারণে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো এরপরে যে কোশ্চেনটা তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট করেছো এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন যে তোমাদের ক্লাস টুয়েলভে তো রেজাল্ট এইভাবে দিয়ে দেবে তারপরে তোমরা যদি কলেজে অনার্স নিয়ে ভর্তি হতে যাও বা কলেজে পড়তে যাও সেক্ষেত্রে তোমাদের কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তো এক্ষেত্রে বলে রাখি যারা যে পরীক্ষাগুলো বাতিল হয়ে গেছে সেই পরীক্ষার যদি তোমরা অনার্স নিতে চাও ফর এক্সাম্পল তোমরা ফিজিক্সের অনার্স নিতে গেলে বা কেমিস্ট্রির অনার্স নিতে গেলে তোমরা যে সাবজেক্টে অনার্স নাও কেন নাও না কেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এখন ঠিক আছে এন্ট্রান্স এক্সাম একটা নেবে যে এক্সামে তোমাদের পাস করতে হবে তারপরে তোমরা ভর্তি হতে পারবে তো এখানেও কিন্তু যে তোমরা ভেবে না এক্ষেত্রে তোমরা অনেক চিন্তিত হয়ে যেও না যে আমাদের আবার পরীক্ষা দিতে হবে পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হবে তারপরে কলেজে উঠবো সেক্ষেত্রে আমি বলে রাখি কোনো কোনো কলেজ দেখবে কিছু না তোমরা মার্কস জমা দিচ্ছ ভর্তি হয়ে যাচ্ছ এক এক একটা কলেজে এক একটা রুলস রয়েছে ঠিক আছে এই বোর্ড থেকে তো অনেক কিছুই বলে বোর্ড থেকে বলে যে একটা কলেজের নিজস্ব ব্যাপার যে কলেজ ধরো খুব পপুলার কলেজ রয়েছে ঠিক আছে যেখানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ভর্তি হতে চায় ঠিক আছে অনার্সের প্রচুর স্টুডেন্ট সেখানে দেখবে খুব একটা বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া রেখে দেয় ঠিক আছে যে তোমাদের এই লাগবে এত পার্সেন্ট মার্কস লাগবে এই লাগবে এবং সমস্ত কিছু যখন আবার একটা সিমিলার কলেজ রয়েছে যেখানে খুব বেশি পপুলার না খুব পপুলার প্লেস এ না সেখানে কিন্তু কিছু লাগে না সেখানে এমনি ভর্তি হতে পারে তো এখানে কলেজ কলেজ টু কলেজ ডিপেন্ড করছে তোমাদের কি করা হবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত যেটা আমি অফিসিয়ালি বলা হচ্ছে যেটা যে ম্যাক্সিমাম কলেজে যখন যারা অনার্স নিতে যাবে আমি অন্যান্য স্টুডেন্টের কথা বলছি না যারা পাশে পড়বে তাদের কথা বলছি না যারা কোনো আলাদা লাইনে চলে যাবে কেউ ধরো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লাইনে চলে গেল কেউ ধরো প্রাইভেট কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে পপুলার সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের এমনি এক্সাম দিতে হয় একটা মানে কি বলবো দেখানোর জন্য একটা এক্সাম দিতে হয় ঠিক আছে তোমাদের সবাইকে প্রাইভেট কলেজ হলে তো সবাইকেই ভর্তি নিয়ে নেয় দেখানোর জন্য একটা ইন্টারন্যাস এক্সাম দেয় ভর্তি সবাইকে নিয়ে নেয় শুধুমাত্র প্রবলেম হবে এখানে অনার্সের যে স্টুডেন্টরা রয়েছে তারা যদি ভালো কলেজে ভর্তি হয় ঠিক আছে ভালো একটা পপুলার কলেজে ভর্তি হয় সেক্ষেত্রে তাদের যে পরীক্ষাগুলো বাতিল হয়ে গেছে সেই পরীক্ষায় প্রবলেম হতে পারে তাদেরকে হয়তো একটা এক্সাম নিতে পারে এক্সাম নেওয়ার পর তারপরে সেই এক্সামে পাস করলেই তাদেরকে অনার্স দেওয়া হবে এছাড়া হয়তো ও অনার্স দিতে না পারে এখানে মনে রাখতে হবে এখানে পপুলার কলেজের কথা বলছি সমস্ত কলেজের কথা বলছি না আমি এই কারণেই বলছি না আমরাও দিয়েছি আমার একটা বাস্তব এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে যে এখানে প্রচুর এরকম প্রসিডিওর রয়েছে বিভিন্ন জায়গার থেকে তোমরা দেখবে দু মাস পরেও বলে যে কলেজে ভর্তি হতে পারবে না অনার্স নিয়ে দু মাস পরেও স্টুডেন্টরা কলেজে ভর্তি হয় অনার্স নিয়ে তো সেক্ষেত্রে প্রচুর মানে এরকম রাস্তা হলে এরকম রাস্তাও আছে ঠিক আছে তো তোমাদের এই নিয়ে কোনো চিন্তার বিষয় নেই তোমাদের তোমরা যদি খুব পপুলার কলেজে বা যেখানে প্রচুর স্টুডেন্ট আসে সেই সমস্ত জায়গায় অনার্স না নিতে যাও তাহলে তোমার খুব একটা অসুবিধা হবে না যাদের এরকম কলেজে পপুলার কলেজে তোমরা ভর্তি হতে চাও সেই কলেজের ক্ষেত্রে কি হবে একটা ইন্টারন্যাস এক্সাম হবে সেই এক্সাম তোমরা যদি অনার্স নিতে চাও অবশ্যই যে সাবজেক্টে অনার্স নিতে চাইবে সেই সাবজেক্টে তো তোমরা খুবই ভালো হতে হবে না তো ভালো না হয় যে নম্বর পেয়ে গেছি বলে অনার্স নিয়ে নেবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদেরই প্রবলেম হবে অনার্স কিন্তু যে মুখের কথা না যে আমি নিয়ে নিলাম সব পেরে যাচ্ছি যেরকম ক্লাস টুয়েলভ মনে করছে সেটা অনার্স না অনার্স খুব একটা হায়ার এডুকেশন সেখানে কিন্তু তোমাদের এই মানে ছেলেখেলা করে দিলে তো হবে না তোমাদের এন্ট্রান্স এক্সাম হলে দেবে কোনো প্রবলেম নেই যাদের যারা প্রকৃত
তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব একটা প্রবলেম হবে না আর এবং যদি এরকম পপুলার স্কুল কলেজ হয় সেই ক্ষেত্রে তোমাদের আবার একটা পরীক্ষা দিতেও হতে পারে খুব মানে চান্স কম রয়েছে এবং বাদ বাকি যে জায়গায় তোমরা যাচ্ছ ধরো ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছো বা জয়েন্ট দিয়ে পড়তে যাচ্ছ তো তোমাদের তো এমনি পরীক্ষা দিতে হয় র্যাঙ্ক করো তারপরে যে তোমরা কলেজে ডিসাইড করতে পারো এবং যদি কোনো প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বা প্রাইভেট কোর্সে ভর্তি হতে হয় সেক্ষেত্রে একটু দেখানোর জন্য পরীক্ষা পরীক্ষা নেই এছাড়া তোমাদের সেরকম কিছু মানে ক্রাইটেরিয়া থাকে না যে এই নম্বর পেতে হবে এই নম্বর মুখে বলে অনেক কিছু দেখায় অনেক কিন্তু কিন্তু প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদেরই নেয় কারণ ওদের এই জিনিসটা দরকার ইনকাম দরকার সেই কারণে কোন স্টুডেন্টকে বাদ দেয় না যে কজন স্টুডেন্ট আছে যারা ফিজ দিতে পারে প্রত্যেকেই প্রায় নেওয়া হয় কিছু কিছু কয়েকটা গুণাগন্তি কলেজ বাদ দিয়ে ম্যাক্সিমাম কলেজে এটা হয় তো এটা আমার বাস্তব এক্সপিরিয়েন্স থেকে বললাম এটা অফিসিয়ালি কিছু না এখনো পর্যন্ত যেটা জানা যাচ্ছে যারা অনার্স নিতে যাও যে সমস্ত পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেছে সেই সমস্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রে তোমাদের পরীক্ষা নিতে পারে একটা এন্ট্রেন্স পরীক্ষা নিতে পারে যে পরীক্ষায় তোমরা তোমাদের একটা সামান্য অন্যতম নম্বর দিতে হবে এবং ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট পেয়ে যাবে সেটা চিন্তা করার দরকার নেই তোমরা যদি প্রকৃত অনার্সের স্টুডেন্ট হও তাহলে তোমরা অবভিয়াসলি সেই এক্সাম ক্র্যাপ করতে পারবে তো এটাই তোমাদের বলা ছিল আশা করি আমি প্রত্যেকটা টপিক তোমাদের কভার করে দিয়েছি এখানে এইচএসে প্রত্যেকটা টপিক যেটা তোমাদের একান্তই জানা দরকার ছিল যদি কোনো টপিক মিস করে যায় তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো আর ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে ইনস্টাগ্রামে যাও ওখানে গিয়ে আমাকে ফলো করো মেসেজ করো আমি এখন ইনস্টাগ্রামে তোমাদের এর খুব অ্যাক্টিভ আমি হয়ে যাব এবং এখন মোটামুটি আমি অ্যাক্টিভও রয়েছি তো আর ভিডিওটি এখনও পর্যন্ত লাইক না করে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনে ক্লিক করো আর বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার না করে থাকলে কি করছো বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটিকে শেয়ার করো আর আজকের মতো এইটুকুই আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে টেক কেয়ার বাই বাই